ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം വളരെ കൂടുതലായി വന്നിരിക്കുന്നു ക്യാൻസറിന് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സയുണ്ടോ എന്താണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ആയുർവേദവും ഇതിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ചികിത്സയുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർബുദം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും മൂന്ന് പ്രത്യേക സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അൺനാച്ചുറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അനിതര സാധാരണമായ കോശ വിഭജനം സാധാരണ കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുക കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്ന സ്വഭാവമില്ല എന്നാൽ അനിതര സാധാരണമായ കോശങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്നും പത്തിലേക്കും പത്ത് ലക്ഷത്തിലേക്കും പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അനിതര സാധാരണമായ കോശങ്ങളുടെ വിഭജനം രണ്ട് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയും ഇൻവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള കോശങ്ങളെ കൂടെ ആക്രമിച്ച് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിച്ച് അവകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻവേഷൻ മൂന്നാമത് ഈ ഇത് മറ്റുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ലിം സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ബ്ലഡിലൂടെയും ഒക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അതിന് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിന് മാലിഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അൺനാച്ചുറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ഇൻവേഷൻ മൂന്ന് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഈ മൂന്നിന് നമുക്കൊന്നുകൂടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അൺനാച്ചുറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവേഷൻ അടുത്ത കോശങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥ മൂന്ന് മറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ലിം ലിംബ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലൂടെയൊക്കെ കടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചികിത്സ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓങ്കോളജി എന്നും പറയും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാഖ കൂടുതലായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നും മോഡേൺ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ റിസർച്ചും ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു അൻപത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചരിത്രം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചികിത്സ മികവ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഇത് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കുറേ ചികിത്സകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആധുനിക സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസും ഒക്കെ വെസ്റ്റേൺ മെഡിസിൻ ഉള്ളത് പോലെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡാകുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പല മേഖലയിലും ഇതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തും അത് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ചോദ്യം ഏത് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസറിന് ഇപ്പം ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ് ഞാൻ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ബ്രസ്റ്റിലേക്കും ഇപ്പം അടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അതിനൊരു ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ജീവനം എന്നുള്ള പരിപാടിയിലൂടെ അത്തരം ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ആ എന്നാൽ ഇന്ന മരുന്ന് കഴിക്കൂ എന്ന് ഇത്രയും കാലം ഇപ്പോൾ ആസ്ത്രമയ്ക്ക് മരുന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഡയബറ്റീസിന് മരുന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത്ര ഈസി അല്ല എന്ന് ഇത് കത്തയച്ച ആളിനും അറിയാം എന്നിരുന്നാലും അത് ഞാൻ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പല 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 സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന് കെമിക്കൽസ് ആകാം നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളാകാം ജനറ്റിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകാം കുടുംബപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ കോശങ്ങളുടെ ആ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിച്ചിട്ട് കോശങ്ങളുടെ എൻറ്റയറായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ ഘടനയെ ബാധിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലുള്ളൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കോശങ്ങൾ വേറെ ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് അവിടെ കുറേയൊക്കെ ചികിത്സകൾ ആയുർവേദ ചികിത്സകളൊക്കെ ഫർദറായിട്ടുള്ള രോഗത്തിൻ്റെ
ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സയിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഔഷധ കൂട്ടുകൾ അത് പ്രത്യേക പഥ്യാചരണത്തോടു കൂടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചികിത്സ അല്ല അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഔഷധങ്ങളിൽ കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആയുർവേദത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ഈ രസ ഔഷധ ചികിത്സ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് നൂറ് ശതമാനവും ഇത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ജീവനം എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന രോഗമല്ല ക്യാൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാൻസറിന് ഔഷധങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിരന്തരമായി സ്ഥിരമായി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓരോ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അത് കാഴ്സിനോമ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ലിംഫോമ കാഴ്സിനോമ മാലിന്യം ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് പറയുന്നത് പേരുകൾ പറയുന്നത് ഓരോ ഓരോ അവയവങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ പേര് പറയും പിന്നെ സാധാരണ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാത്തിനും ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലുഖിമിയ ഒഴി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒരു വളർച്ച ഒരു ഒരു ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നാൽ ലുഖിമിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൽ ആ ഒരു ട്യൂമർ എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് മരുന്നുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഉള്ള പരിമിതികളുമുണ്ട് കുറേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചികിത്സയും ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ബാക്കിയെല്ലാം മോഡേൺ സയൻസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അലോപ്പതി ആയുർവേദ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റും കുറേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സും ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറും ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് ഒരു ഗുണകരമായ വശമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം മോഡേൺ മെത്തഡോളജിയാണ് കൂടാതെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി വന്നാൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴും ആയുർവേദത്തിലൂടെ അല്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെയും ആയുർവേദത്തിൻ്റെയും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ഈ ചികിത്സകളിലൂടെ ഫർദറായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കുക അടുത്ത കോശങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കുക മെറ്റാസ്റ്റാസ് എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക ഇത് മൂന്നുമാകുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഏളി ഡിറ്റ ഡിറ്റക്ഷനുമാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ചികിത്സിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ആയുർവേദത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ അത്തരം ചികിത്സയിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ക്യാൻസർ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ആയുർവേദത്തിലൂടെ കിട്ടുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതിരുന്നത് പിന്നെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ക്യാൻസറിന് തുടക്കമാണ് എങ്കിൽ ഗുൽഗുലു പഞ്ചഫലം ചൂർണം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് ക്യൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതേ ഗുൽഗുലു പഞ്ചഫലം ചൂർണം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെറും ഗുൽഗുലു പഞ്ചഫലം ചൂർണം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ക്യാൻസറിന് ജീവനത്തിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഔഷധങ്ങൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസറുമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ജീവനത്തിൽ പറയാതിരുന്നത്